Всем привет, с вами Вильямс ТВ и сегодня мы будем обозревать новинку из Бургер Кинг. Это а, постная неделя и постный бургер. Стоимость данного бургера 119 рублей по калорийности, по ценности, так скажем. Вот я вам тут а, так сделал на чеке, потому что здесь еще для второго обзорчика я заказал вопер, потому что она что-то не решила поститься. Но я как бы, ребятки, тоже не любитель поститься, там всякой фигни, но... Интересно, что же за новинка, тем более постная и так далее. В общем, достаем сейчас, перейдем от слова к делу. В принципе, он не очень большой, вот такой вот маленький, как с кулачок. Ну, кулак, конечно, это не определение, конечно, величины, так скажем, но... Итак, тем не менее, выглядит он вот таким вот образом. Здесь э, сбоку мы видим э, помидорку, котлетку, причем она такая, знаете, с крупичками там разных э, овощей. И э, виднеется также у нас... Цезарь соус и лист салата. Ну, давайте по посмотрим немножечко поближе на этот э, бургер и приступим потом к дегустации. Итак, ребятки, вот так вот он, значит, выглядит, как всегда, булочка с кунжутом. Видите, здесь у нас идет соус, который я вам говорил. Также у нас лист салата по кромсам маленькими кусочками. Так, идет у нас маринованный огурчик, помидорчик и вот такая вот котлетка. Котлетка, видите, она с крупицами, она там морковочка, капуста, в общем, там все перемолото, и вот так вот это все выглядит. Ну, а под котлеткой уже у нас ничего и нет. Давайте мы это все соберем, вот так вот это аппетитненько все смотрится, и приступим уже к дегустации. Ну, а вам, ребятки, я желаю приятного аппетита, если вы что-то кушаете, давайте попробуем этот постный бургер. Ммм. Мне кажется, ну тут что-то тыквенное, что ли, есть. То есть, как будто тыквы э -э, перемолоты. А, здесь еще, знаете, что дополняет? Огурчик. Огурчик маринованный прикольно дополняет. И здесь есть еще кетчуп, ребят. Хотя, ребята, даже не тыкву напоминают. А баклажан. Очень чувствуется сильно много этого баклажана. Кладоседан, баклажан. Вот это вот, короче, они, видать, по этой теме и сделали этот бургер. Но ничего, прикольно, кстати, вкусненький. Но, знаете, вот все-таки я любитель вот этого мясца, там всякое такое вот дребедение, поэтому... Знаете, даже на что напоминает? Вот эта котлета, когда ты ее жуешь, по вкусу она напоминает драники, да? Знаете, что такое драники? Это вот этот картофель, перемол, а, через терку пущенный такой, знаете. И вот если его толстый сделать, поджарить, значит, хорошенько, и вот получается вот внутри такая, как мякоть. Вот такой вот баклажан, вот такой примерно по вкусу. И... Ну, ничего, так ничего, нормально, то есть, как новиночка, я думаю, зайдет, особенно тем, кто, э, ну, не ест мясо, у меня есть знакомый, э, кстати, вот Ильхам, он не кушает мясо, э, только халяльную еду ест, и поэтому для него этот бургер с ребятками посидеть очень-очень вполне таки прикольно будет. Ну, что-то я вот взял только этот бургер. Там еще постный ролл был, и я чувствую, что этим бургером я не наемся. То есть сейчас еще придется вернуться, и засниму, кстати, и вторую новинку, но, наверное, ее уже во второе видео сделаем. Аппетитненько, конечно. Но мне кажется, этот бургер, если он подостынет, все, труба, можно выкидывать. Будет вообще ни о чем. А так вполне очень даже достойно. Чтобы я поставил эту бургеру, 
Ну, наверное, если бы я не ел мясо и даже курицу там и так далее, то я, наверное, бы поставил ему, наверное, даже 4 с плюсом. Я думаю, бы поставил слишком уж много этого баклажана по вкусу. То есть хотелось бы какого-то разнообразия немного, потому что здесь баклажан, баклажан, баклажан ярко выражен. И даже вот этот э, соус... Он практически не чувствуется. Это, конечно, расстраивает. Хотелось бы что-нибудь такое. Может быть, мне просто так приготовили. Вы же сами понимаете, что ну, готовят это человеческий фактор. Может кто-то одного больше добавить, кто-то другого. Но котлета, она остается неизменной. Поэтому, в принципе, как-то вот так. Вот моя бы оценочка так. Ну, а если... С моей точки зрения, когда я любитель мясца, помните, да, вот этот Crazy Burger Challenge, там мяса было столько, что я офигел просто от этого бургера, то, ребятки, я бы поставил, наверное... Ну, максимум 4, 3 с плюсом, вот где-то вот в этой оценочке. То есть, а многие еще, кстати, ребята говорят, почему ты ставишь 3 с плюсом или 4, это же в принципе одно и то же. Нет, ребятки, знаете, я как-то привык со школы, да, как-то 3 с плюсом это все же 3, но хорошая 3. А если 4, ну, с минусом, это все-таки четверка, но до троечки не дотягивает, как-то так. Ну, в общем, ребятки, вот такой вот был обзор. Я думаю, через день я сделаю, не будем, частенько, ну, а может быть и на следующий день выложу видео уже постного ролла. Поэтому надолго не прощаемся с вами. До встречи в следующем выпуске. Пока.